你走好。姐回来了，这么快呀？哎，妈没跟你一起回来吗？她有点事情要处理，我们准备将风铃集团移到国内，这样我们一家人就可以团聚了。好，太好了。那你现在在哪儿啊？我去接你吧。不用不用，我有专车接送。妹妹，现在我可出息了，我马上去找你。好，好，那那我在家等你啊。妈妈，这个和你长成一样的阿姨是谁呀？她是妈妈的妹妹，你的小姨，以后她就会保护我们的。太好了！蛋蛋呢？饭菜呢？哎，不是，老子天天在外面辛苦工作，你在这给我偷懒啊？啊我现在才明，是我妹妹，今天回国，怪她已经十几年都没有见了，所以我就跟她打。关了，屁事儿。现在马上给我买菜去，不然带着这个头皮给我滚！刚刚你没事吧？是。林总已经按照您的吩咐，将明日的接风宴交由张明举办。盛天集团能在这么短时间内从一个名不见经传的小公司发展到如此地步，多亏了您暗中扶持。只要他对姐姐好，这一切就都值得。那个一和他呢？已经送过去了。很好，有了这份见面礼，一定能帮姐夫。你不担心？小山，你这个畜生！他说和姐姐爱这么想，怎么舍得打他们？我和你离婚，离婚！你居然敢跟我离婚！那好，孩子，你只能带走一个。好，你安上上，好好分配一个子女。我不要男爸爸，妹妹不怕，姐姐保护你。妈妈，我的爸爸，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我就跟妈妈感谢您出的力，姐姐，这些年你替我受的苦，我一定会再给你补林总已经调查清楚了，当年您和夫人出国后不久，周山就再婚了，之后二人更是为了三十万彩礼，逼得您姐姐辍学，草草嫁人。这帮混蛋，我一个都不会放过。林总，你姐姐现在住的小区到了，你在这里等着，我自己下去就行。是。林哥，你怎么来了呀，宝贝儿？人家这不是听说你要跟那个风铃集团合作，可是那个刚刚归国的世界五十强企业。你消息挺灵通的。之后，林哥要是飞黄腾达了。别问我呀，放心吧，宝贝儿，可比周青那个黄脸婆好多吧？快点，快点关心我爸爸！哎，明哥，你看他，赔钱货，干什么呢？明哥，这个小贱种在这儿，人家这是很伺候。过来。
现在可是有风林集团林总器重，地位呢水涨船高，当然只有小兰这样的富家千金才能配得上。你这个黄脸婆啊，要是识趣的话呀，赶紧跟我离婚，净身出户。出轨的人是你，该净身出户的人也是你。你什么给脸不要脸？你要是再不听话，我就把那你赔钱货卖到山里去，这辈子也没想见你。老奶奶，老奶奶。你把他奶奶放哪儿去了？我、啊、我怎么知道啊？奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，别走了。病人坠楼，伤势严重，已经请求救护人林总，我们查到张明不光出轨，还家暴成性。张家人更是因为您姐姐生不出儿子，而对他百般折辱。姐，原来你这么可怜，受这么多，为什么你都没有跟我提过？过来，我认识你，妈妈说过你是小姨。你们俩真聪明，放心，有小姨在，以后不会再有人欺负你了。我求求你救救我妈妈！小姨一定会找到另外最好的医生，一定会治好妈妈的，妈妈一定会醒的。林总，是否需要取消张明参加接风宴的资格，并收回给盛天的一亿合同？不必，欺负过姐姐的人，你个个不能忘。你要让张明尝到，从人间变得更加自私。四总，这是老爷子新给您物色的相亲对象。听说啊，刚从国外回来，漂亮可大，没兴趣，随便应付应付爷爷就行了。停车，你就在这里等着吧，我自己去运气。张总，风云集团可是国际知名大企业呢，多少人挤破头都想跟他们合作，他们选择了您，您可真是有本事呢。<笑>今后可都要指望你多多提携啊。兰兰小姐，现在就坐在这里，林总，你快坐吧。嗯。你来干什么？是不是周青那个贱人让你过来的？没有，什么没有，什么没有？我看你就是见不得我好，过来！我说你过来，现在给我滚出去，听到没有？坐。我，别动他，那你又是谁呀、啊？问我是谁干什么？你又不被扯淡。你没事吧？是呀。老子管自己的女儿
和你有个屁关系！滚！你是坏爸爸，奶奶不要跟你走。你赔钱我不赔钱不走死。来，他说了不跟你走，你聋了吧？你看看老子动手，我手握风云集团一亿合同，即将跻身顶级少华。你得罪了我，你就等着从江城出名吧。行啊，那我倒要看看你怎么追我的。好小子，你就给我等着啊！我现在就给风云集团找。嗯、您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。风铃集团见面礼到。哎呀，风铃集团林总赠予盛天集团主人滨江别墅一套，极品红宝石一枚。钻石皇冠一顶，这个皇冠不是真的，一看就出自顶级珠宝品牌，恐怕价值过千。不愧是林总，真是财大气粗啊！随便一样银就说你可能一辈子都买不起的。哎呀，这这这，这些都是我了。林总说的，这是给瞬间集团主人的。哎，就是我，就是我。哎呀，那我不客气了。暖暖小姐，请接受林总特地为您准备的见面礼。怎么回事？不是说给盛天集团主营的吗？怎么给了一个小孩？哎，哎，不不，你们肯定弄错了，我我才是盛天集团主人，这这这些东西都该是你的。别急、啊。你的礼物我亲自来送。钟晴，你来干什么？是他。贱女人，你他妈敢拿这种东西来！他妈的，找死！周强，你敢打我？犯了天了！我可是得林总气了多少人等着盼着巴结我，把我当成姐姐，要不是我那么无情，你怎么会有今天？你父亲，你他妈是个什么东西啊！不强、啊，失去的话，赶紧给我滚出去，要不然待会儿林总来了，我可能吃不到东西。张明，你婚内出轨，殴打妻子，虐待女儿，要是林总知道你是这样，那他还会怎么？怎么了？他竟然是这种人？嗯，就是，风云集团之后好没，你不要在他们这人里做的。别听他胡说啊！你想回我是吧？啊，小心，你死去吧，小心！他是谁？为什么要救我？你没事吧？我没事，你流血了。马上叫医生。没事，先解决好你的问题吧。给我抓住！哎，你干什么？干什么？放开我！啊啊！放开我！我可是林总的人，敢得罪我就是得罪整个风铃集团。是吗？那你可知道？你今日所得的一切都是拜我所赐，没有我，你什么都不是
我所得的一切都是林总给的，你这个贱人，有个屁关系！你敢这么对我，我就一定不会放过你。是吗？那你很快就会知道。这是离婚协议，签字吧。想让我净身出户，把所有资产都留给你、啊，<笑>你想得美！除非我死了。好啊，那既然如此，我就成全你，给我打，打到他签字为止。周青，你敢？这，这，周青，你个贱人！林总来了，我一定让他砍断你的腿，让你和那个赔钱货一起过出江城。好啊，我走。出什么事儿了？出什么事儿了？又来一个，你终于可算来了。这个门道上不仅冒充林总，你还敢跟这给我打成这样？这不是打了风林集团的脸吗？岂有此理！谁敢得罪我们的风林集团？这个。周青儿，就算你强迫我签字，又能怎么样？我不认。<笑>有林总的心腹李助理帮我撑腰，你能给我怎么样呢？李助理。赶紧，赶紧把这个人给赶出去，要不然等林总完了，这这这不乱套了吗？放肆！不是，你说你把我干什么呀？干什么？你知不知道你得罪的是谁？他就我一个朋友的继父呀，你怕他干什么呀？什么继父啊？乡里的狗眼啊！这可是我们风林集团的林总。林总好。你林总好，这不是这怎么可能啊？我弄错了呀，他是我老婆周青，他化成灰我都认得。你说的周青，她就是我的双胞胎姐姐。是双胞胎啊，原来如此。我宣布，从现在开始，暖暖就是盛天集团的继承。怎么可能？这怎么可能啊？哎哎，林总，都是我的错啊，都怪我，都是我的错，你就放我一马，我我以后一定对他好。快打！他是在哭吗？你没事吧
。林总，我们刚刚收到了一封邀请函，是冯家大小姐邀请您三日后参加她的生日宴。这冯家只不过是末流家族，也敢让您大驾光临，我这就去替您回绝了他们。慢着，冯家小姐，你说的是冯小兰？没错，来的正好。她勾引张明，欺辱我姐姐，这笔账。是时候该算一算，给我回复房间，三人后我替你担心。是，另外夫人今天给您安排了相亲，听说对方是私氏集团的继承人。他和从前来相亲的那些女人都不一样，也不是不可以考虑一下。告诉我们，不去。什么？他居然敢拒绝我？为什么呀？这私氏可是京城最大的顶流家族。听说这司总不光年轻有为，还长得帅，跟您正好是一对儿啊，有兴趣。还有，我根本就不喜欢家族联姻，快别提。很好。对了，刚才谢谢你，还没有问你叫什么名字。他说他不喜欢家族联姻，不能让他知道我真正的身份。呃，我叫沈南，恒源公司的负责人。恒源公司，你、嗯、没有听说过呀？小企业嘛，当然和凤林是没得比的。这年轻人创业也不容易，以后你要有什么帮忙的，随时跟我说。加油！啊，好、啊啊。呃，谢谢啊。年轻人刚创业都不容易，是吧？您不是说对林小有没意思？这，你是开闲的是吧？回去把公司从上到下扫一遍。可是我们公司有一百多，怎么一百层不够啊？还有地库呢？不够不够不够啊！不不，不敢不敢不敢不敢。给你一个小时的时间。马上去注册一家叫恒源的公司。既然他不喜欢用家族联姻的方式，那就放手。是，放手就不能飞。事情都办好了吗？放心，林总，已经将张明偷税漏税的证据提交给有关法律部门，相信很快他就会得到法律的制裁。很好。司总，到了，我来给你开门。哎，别动！你就在车上待着，别下去。林总。好巧啊！你怎么在这儿？啊，我也是接到冯家的邀请过来参加生日宴会的。这是你的车，不便宜吧？啊，这我刚才随便叫的专车。哎，来的正好，那你就跟我进去，看出好。好、啊。可是他一点点来的。小兰，没想到司总和林总都来参加你的生日宴，你们冯家这是要飞黄腾达啊！就是就是，司总可是出了名的高冷，他这次看来，该不会是看上你了吧？只有本小姐这样的人，才配得上司总。还好及时把张明甩了。不然就耽误我嫁入豪门了。也不知道他在金峰宴上干了什么，竟然得罪了林总。他是谁他是谁？怎么以前在江城名媛宴会从没见过
，看着她长相气势，绝不在江城第一美女周梦瑶之下。就是，旁边那个男班长也很帅啊。周青，你这个贱人来了。小兰，她是谁啊？你从来没有在名媛圈见过呀。没想到她打扮起来竟然这么漂亮。她算哪名字的？她呀，就是那个得罪了林总、废土张明的老婆，一个只能靠着男人苟延残喘的黄脸婆吧。既然如此，那还不赶紧叫人把她赶出去，省得脏了我们的眼睛。就是啊，这种货色，她怎么提鞋都不给？哦，那，既然人家都来参加了我的生日宴会。咱们也不好就这么把他赶走，是？看你这穷酸样儿，你也买不起什么香烟女。不如这样。你就像原来那样。跪在这碎片上，然后地上的酒舔干净，就当给我们表演一个娱乐节目。怎么样？你从前就是这么对我。哈哈哈！你以前可是趴在地上像狗一样求我的。你以前呀、啊，可是趴在地上像狗一样求我呢。让人家满嘴生病了，我求求你跟我回家好不好？滚开！别扫老子的兴。明哥，别这样嘛，你要给人家一个机会，是不是？这样。你呀、啊，跪过去，然后把地上的酒舔干净，我就让明哥跟你回家，怎么样？<笑>好。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！看你这身上的衣服，也是冒牌货，也对呀、啊。毕竟，像你这种依靠男人的家庭主妇，也买不起什么好东西。你们说是不是？<笑>就是，还想抢冯小姐风头呢，也不看看自己是什么东西。冯小姐的生日会，那可是请了林总和司总两位大人物。你这种黄脸婆，连他一根脚趾头都比不上。我劝你呀、啊，现在识趣的话，就给我跪下道歉。不然，等我搭上了司总和林总两个大人物的关系，你后悔可就来不及了。给你跪下道歉，你也配？风林集团怎么会看得上你这种漂亮小丑？周青，你找死！冯、啊啊、小姐，你没事吧？周青。你这个低贱的黄脸婆，你竟然敢打未来的司总夫人！原配打小三有什么不行吗？司总夫人，要是司南辰能看得上你这种人，那他的品味真差。你，你听到了吗？他们说这冯小姐竟然是小三，真的假的？谁知道呢？我也是听说啊，这冯小姐私下不检点，谁知道还干过什么恶心的事儿、啊？早知道是这样，我就不来了。啊、你给我闭嘴！他说的不是真的。周七，知道，就是嫉妒本小姐比你优秀，所以才在这里污蔑我。污蔑？好啊，那我就让你心无口无。你想干什么？看来有人要倒霉了。这不是前几天在风林集团的接风宴上得罪林总的张明吗
，他不是早就已经结婚了吗？没想到堂堂洪家小姐，竟然给人当小三，真不要脸！我是他的，已经强盗了。各位，冯小兰不仅知三当三，还虐待原配，甚至为了和张明偷情，不惜大冬天把他不满十岁的女儿关在阳台。周七，你给我闭嘴！他一个女儿，竟然连孩子都不。周七，你毁了我，我也会让你好过的。你给我闭嘴！你没事吧？我没事，谢谢你。啊啊啊啊啊、周青，你说我知三当三，你到底是个什么东西啊？你不也背着张明勾搭上这个小白脸了吗？我不是周青，我是他的双胞胎妹妹黎叔。你说什么？<笑>我只听说过他有个同父异母的弟弟。什么时候还有你这个双胞胎妹妹了？我知道了，你，还有你，你们要戏弄我！来人，把这一对狗男女给我抓起来，打他们的腿！我看谁敢！怎么会这样？身体素质不错啊，谢谢大哥。你们嘴巴很小姐，生日呀！我不会碰你的，我看你还是没搞清楚话。现在是我，不碰不你。你想干什么？冯家主道。终于来了，这个贱人！我都这个小白脸，人家欺负你女儿，让我女儿做主了。爸。混账！你知道你做了些什么？爸，你怎么能对着这个贱人打你女儿？你是不是我爸呀？还敢出言不逊？你这不是要害死我们冯家的？我女儿有眼无珠，还请林总恕罪。不可能！嘴，还不赶紧跪下给林总赔礼道歉，不然的话，我不认你这个女儿。对不起，林总，我求求你饶了我。走，都该我教养无方，请您另在小女儿无知，队长，放大人，再给她一次机会。当初他怎么对我姐姐的？我今天让他原样后。当初他怎么对我姐姐的？我今天让他原样奉。你不要太过分了！住嘴！你还想惹的祸不够大吗？妈！来人呐！要小姐告状！不，不要，不要，不要！妈！李总，你满意？李总，我错了，我要知道周青是你弟弟，打死我也不敢这么做、啊。但如果他不是我姐姐，只是一个无权无势的普通人，就应该任由你们欺负吗？你仗着自己的身份地位，坏事做尽，就应该想过会有今天的后果。我宣布。从今天起，冯家破产，并正式从江城出名。什么？我们冯家算完了。冯小姐，希望我送给你这位生命礼你会喜欢。林总，你没事吧？没事，一个冯家还不能把我整的。你回去吧。哎，林总。我能请你吃个饭吗？不好意思，啊，我们林总今晚还有。哎
哎，这不是顶级米士尼五星级餐厅吗？这很贵的。你刚创业，没什么钱，我看我们还是换个便宜点的地方吧。没事儿。朋友，什么？你会的，贵的。师总。哎，刘经理，谢谢你。呃，不客气，呃，不客气，应该，应该。这位就是你的朋友。没错。哎，对，对，对。我知道，他刚才叫你苏总。嗯，听错了，他他们平时都叫我小林的。嗯、啊。呃，对，算了，算了，好了，别浪费时间了，我们先过去坐。呃，呃，好，阿伟，请跟我来。哼，有钱人真会玩。哎，两位，请。别低头。嗯。啊，这边，走走坐。这个朋友啊，平时他记性太好，好多见人了。啊，对，对，不好意思啊，就是上这个位置啊。没事，这里也挺好的。不是吧，刘经理，这四少怎么坐那里呀？那张桌子可是我们平时用来堆杂物的地方呀。你这才是浪漫。啊，去把我们店里这便宜菜给他们上一顿。是。你平时就吃这个？啊，健康，绿绿绿色。我知道你创业不容易，其实真的没有必要硬撑，你有这份心就够了。真的。那，这玩意儿，那你就好。老板，这下午不配呢。小姑娘，你们的麻辣烫到了，谢谢老板娘。耶，太好了，我想吃这一口想很久了，你快尝尝。好。嗯，好吃。嗯，你看我干什么？啊。没什么，就是想不到鼎鼎大名的林总还会吃这些路边摊啊！这有什么的？我小时候，爸爸喝醉酒，妈妈经常带我和姐姐躲到这里。那个时候我们没钱，三个人同吃一碗麻辣烫，但我却觉得这是世界上最美味的食物。算了。和你说这些你也听不懂。我看你家庭条件也不错，一看你就是那种父母恩爱、家庭和睦。和你说了你也不懂。不懂，放心吧，有我在，以后不会让任何人欠。嗯别开玩笑了，我不是在开玩笑，我是认真的。嗯、呃，那个时间不早了，我还要去看我姐姐，我先走了。哎哎，苏总，苏总。这家店夫人喜欢吃，买了，是。姐，你说我可以去相信他吗？我不能沉溺于自己的感情，不要给姐姐报仇。从前都是你在保护我，现在换我来保护你
。你这个贱蹄子，这几天死哪去了？好好玩了，快走吧。好啊，我马上就回来。我就慢慢走着，看来张家人还不知道张明的事情。那我正好趁这次机会去看一看，解决这些年过的是什么样的日子。三哥，你瞎呀？这么多垃圾你看不见吗？还不赶快打扫！珊珊，你能不能偷到垃圾桶里？我才刚打扫完。那就再扫一遍。我们张家总不能也不行。哎，赶紧说，远点，我不想看。你快把我衣服洗了，听见没？你不上班，在家啃老，为什么还要我给你洗衣服？你算个什么东西啊？敢管到我的头上！你再敢多说一个字，我就让我哥回来收拾你！你看见我干什么了？又想挨打了是吧？你让我收拾垃圾是吧？好啊，给你回去。我后悔什么？我警告你！啊、你废了吗？不是你让你收拾垃圾啊！像你这种垃圾呢，就应该待在垃圾桶里。不要！我告诉你，等我哥回来，我再打死你！啊、要什么？小贱人，你敢打我？再问一遍，要什么？嫂子，嫂子，我错了。很好，我警告你，如果再有下一次，可不就是这一巴掌成几了？今天是怎么了？这小贱人转性了？周青，你这个杀气到底骗我说要回来做饭，害我白等了一个晚上，看我不！手，你这个门前有点危险，先吃副药去，我们还是先别招惹他。你别得意，等我儿子回来了，收拾。把它给我喝了，这是什么？这是我新弄的土方子，喝了就能生儿子。去！这个是开发，多辛苦才弄到手的吗？妈妈，这药实在是太苦了，我真的喝不下，喝不下，喝不下也得给我喝，只要能让我抱上大孙子，就算是把尿。赶紧趁热把他喝了，要是耽误我抱大孙子的话，看我怎么收拾你！嗯、既然你这么喜欢尿孙子，那你就喝吧。真难倒了，还有这么关你的事？你胡说！我儿子才得了风铃集团林总的器重，他马上就要飞黄腾达，成为人上人了。他回来，我告诉他，让他把你和你那个小野种一块卖到山里去。就是，你要是识趣的话，现在就跪下道歉。要不要请我哥回来就打死你？你们还不知道吧？张明前几日在街坊宴上得罪了林总
，风铃集团已经撤资了。他现在因为涉嫌偷税漏税，正在接受调查。他这一次彻底完了。不可能！你胡说八道！你这个黑心肝的小贱人，你这是诅咒我儿子！信不信随你们。不过你们很快就会砸锅卖铁，帮他补交罚款。哦，对了，这个是张明的体检报告，上面很明确写着是他不育。对，还有这个是我跟他的离婚协议。不不不，这这这不可能，怎么会这样？我知道你们听到这个消息很激动，你们自己先慢慢消化吧。我走。哎呦妈！现在怎么办呀、啊？那咱们家是不是真的完了？闭嘴！我们现在要见见林总，让林总把你哥救出来。可是周青不是说哥哥在接风宴上得罪了林总吗？那个贱人懂个屁！这个里面肯定有什么误会。林总无偿帮了你哥这么多年，他肯定喜欢你哥。依我看，肯定是周青那个小贱人在林总面前说了什么。等着吧，等你哥娶了林总，收拾。哎，林总在这里。啊，哥不放心，所以就跟我来看。他们没把你给来。放心吧。吃不了。哦，对了，呃，我给你姐姐找到了这边的姓名，可以准备一下。对，真的吗？啊，我们快走吧。手术很顺利，多亏及时找到世界顶尖外科团队，病人的命暂时保住了。只是能不能醒来，还要看运气了。我知道了，谢谢医生。说了也奇怪，这世界顶尖外科团队由四家一手培养，从来不和外人合作，你们是怎么说服他的？你们四家是什么关系啊？啊？啊，我那个和。他们之前有过合作，算算算算算,算认识。那你认识四连长吗？我、哦、他又来干什么？青青啊，妈知道以前都是我们不对，你可别放在心上。你又想干什么？别这样嘛，我们到底是一家人。妈，今天在清远饭馆请客，就算是给你赔罪了，你一定要来啊。我倒要看看他们到底要干什么。郭女士，先出去一趟。哎，你要不要我陪你去？妈，不用，我自己能解决。赵经理，人我们已经给你引来了，为你答应没事儿。放心啊，事情之后马上带你去公司见林那真是太好了，那我就，那我们就不打扰你了，我们先走了啊。行，去吧啊。好，你就是周星是吧？啊，没想到长这么漂亮啊！来来来，这边，这边走。田芳。和张珊珊呢？啊，他们有事先走了。来，来一杯鲜奶茶。周总，刚接到消息，田芳和张珊珊找到了枫林集团的赵红，似乎和他达成了某种交易。这个赵红在行业里名声极差，还经常潜规则女员工。不好，还有危险。你干什么？你呀，这点把戏，你想对付我？你知道我是谁？他妈管你是谁？来人！
，来给我抓起来！慢着，赵，瞎你的狗眼！我就是你的老板，风力集团的林叔。<笑>你真当我是傻子呀？你怎么可能是林总啊？不过啊，你今天要是帮我伺候好了，我可以在林总面前。别！那你怎么练得这个？风林集团的金辉能开启风林集团金库的钥匙，这不是只有林总才有的东西吗？难道他真的是林总？不可能！我我虽然没见过你。但人家张家人都说了，你是人家媳妇儿，休想骗我！快抓起来！干什么？放开我！放开我！现在能办了你！啊啊啊！好婊子，将就不是先罚就你了。刚好这个要还剩点啊，别浪费了。放！快走，别水。哎，你们俩先走啊，有我爽过。是。这么小矮人，往哪跑？哎呀，我他妈迫不及待。哎，没事吧？哎，别说，别说，说，你他妈是谁？敢怪老子好事啊？你知道老子谁吗？苏总，苏总，外面的人已经解决了，还有。司总，你是司丹神？瞎了你的狗眼！用我们司总看上的女人。司总，我我我我我我,我真不知道她是你女人啊！好了，我再也失去了。司总，司总，饶了你，那是上帝的事情。我，我要送你去见上帝。你现在重要了，我送你去医院，你坚持一下啊！好了。没想到周青那个小贱人还有点用，还好我儿子已经和他离婚了，要不然像他这种被别人睡了的小贱货，一定会脏了我们张家的大门。就是，你这个才好。进去吧，林总就在里面。是是是是。嗯。赵经理。脸怎么了？走路穿。怎么会睡成这样？关你屁事啊！还不赶紧见过林总。林总好，林总啊，我是张明的妈妈，非常感谢您这么多年对张明的照顾。是这样的，我们家张明啊，犯了点事儿，被抓了。我们想想请您帮帮忙，要不看看您。要我帮忙？好、啊。周琦，怎么会是你？这怎么回事？就你这个贱人，你连我奶奶都喂不上，你给我下来！你们俩，赶紧给李总跪下来磕头道歉。张经理，你是不是搞错了？这怎么
，这是我儿媳妇，怎么可能都是林子？就是啊，就他那张脸，花就灰我都认得。还敢说吗？就是你们两个胡言乱语，真把我害惨了。你的儿媳妇，就是我们林总。哎哎，林总，我求求你，就是我们，对，你你放过我们好不好？对，求求你，求求你放过我们吧。你们不是爱叫我姐姐贱人？来人，长子，长子。李总，你晕倒了。给我倒一杯滚烫的茶水来。是。我数三个数，你们要是继续装死，这水我可就泼下去。一、二、三。我求求你，看在我们儿哭泣一场的份上，你就饶了我们吧。求求你。还喜欢让我姐姐给你们跪下磕头道歉，那我今天也让你们尝一尝这其中的滋味。动手！你走，咱们站在领导了。你给我扔到我看不到。是。李总，哥哥哥哥都都都是他们迷惑我的，你我我肯定不会这样，对不对？你再给我个机会，原谅我一吗？你放心，我会对你怎么样、哎？我已经收集了你侵害你员工的证据，已经交给警方了。恐怕你要很长一段时间都要在监狱里度过。李总，我我我就不走。李总，哎，等一下。李李总，先原原谅我了，是吧？啊啊！差点把心走了，带走。四哥，保重。沈南，你怎么来了？跟我来，我想带你去个地方。你带我来这里干什么？对你负责。你说，你怎么样？叔叔，公司已经出现了资金漏洞，你只能嫁给司南辰，寻求他们的帮助。妈知道这样对你不公平，但你总不想让我们回到过去的日子吧？啊、沈南，我只是和你玩玩而已，你不会当真了吧？你说什么？我说，你这种身份的人，根本就不配不上我。我要嫁的人是司南辰，至于你，就别痴心妄想。你说的是那种人性。现在信了吧？都不要再来找我。对不起，为了妈妈和姐姐，我只能这么做。林总，你找什么呢？天哪，我听到我们明明扔在这里的。
，难道在水池里？不能答应他，我只能留下这个。哎呀，要是生病了怎么办？要是……等等，电话。什么？暖暖在幼儿园不见了，我马上过来。哎，老师，到底怎么回事啊？您先别急，我们已经调过了监控，发现暖暖已经被一名神秘男子给带走了。是他。林总已经调查清楚了，您和夫人出国过不久，钟山就再婚了，找了一个叫于慧的女人。这个于慧还有一个儿子叫于峰。当年林姐姐本来考上了名牌大学，但是钟山为了给于峰买车，撕了林姐姐的入学通知书，还强迫她嫁给张明。林小姐，您认识他？不光认识。我还刚好有一笔账要和他算一下。哎，那小爷是你救出我抓走的，怎么了？哎，我也不想这样了，这不是你不接电话吗？<笑>这样，你有五万，我立刻让小爷住。你以前。就是这么对我和暖暖的，玉凤，玉凤，你到底放开那玉凤，他都是你们照顾的啊！两千块，一分也不能少。别别别！别我我拿我拿我拿！来来来，别！来来来来！操！还有三千。玉凤，那是我和暖暖的生活费，你不能偷拿走，玉凤。滚开！我警告你，以后不要再来坏了曹氏，不然他妈给你好看。真是的。这里面有我们二十万，送还原公公债的。这位小姐，你帮我回信息，卡里钱不够的话，我得按公司账算。李警管燕，要是卡里钱不够的话，就拿他的名。有钱，想不想是不是？怎么？怎么这？阿姨，你检查过了，这人还有一切啊，有钱，钱你别骗了，你骗我看就是，别怎么你出去以后再给我二十万。好啊，那要看你。嗯嗯。哦，对了，阿姨，刚才我还有个事忘了说了，这张卡里一共有二十。十万是李玉芳还债，另外十万不是嫌弃你，帮我打出来，收你的。周青，你们疯了！你敢打我？我回去告诉爸，爸打死你！怎么样，海爷？接受我这个交易？按他说的办。<笑>
他的两条腿都打断。程心，你这贱人，给他们出耳房耳！对付你，我不需要担心。我劝你最好祈祷暖暖不然我让你生不如死。啊啊！我操！陆总。啊啊！别走，走，慢点。
，姐姐出事了，不怕少鬼，慢慢走。小青，小青呢？小青，干啥都不会出来！你还以为躲在这儿我们去哪里没办法？发什么誓？那你还敢来？我跟你说，你马上跟我儿子会跟你道歉，快点！不光要道歉，还赔偿医疗费一百万。你儿子在外面欠债未打，有什么要我来赔偿？不是你还在这叫起来了？<笑>我被打不是因为你在那叫做别人打死我吗？我是你爸，让你跪下道歉就得跪下道歉。就你这个人家根本就不配当我爸。你不是你的小弟。什么你小弟啊？真的？他是你妈。真的，没事的。小贱货，跟你妈一样，只为了老生气，还不像从前一样打死你。你从前可是这样经常打我的。你从前也是这样经常打我的吗？别不拿钱回来！叫你不拿钱回来！啊、爸，别打了，我真的没钱了，家里的钱都在将军手里。你不知道去偷，不知道去抢吧？啊！没用。老爷，别打妈妈，家里钱不见了，爸爸也会打妈妈的。那又怎么样？他没打我。去你妈！我警告你，你要是再不拿钱回来，我打死你两个人！去！奶奶不怕，妈妈在。生老子想打就打，就跟你妈一样，天生的贱货。你再给你自己，你首先你跟我欠个道歉，然后再拿一百万打到我的卡里。我不老不鸟你。如果我说不呢？还敢当我说不？你看嘛，老板啊，虽然敢打老子。没事吧？小、啊、七，你竟然敢动手！你信不信我告诉你走？对，你总是对这种孝道的。你要是能知道，你竟然打你老爸，他一定会取消跟张家的合同啊！到时候，张家一定会打死你。就是，看来他们还不知道张家的事。林总的确很注重孝道，但也不是对你这种人渣。来人！你要干什么？你要干什么？放开我！周谦，你打你弟弟就算了，你现在还敢动你爸？没错。小贱人，当初出生的时候，就应该把你给掐死！啊、你为小弟呢？啊！像你这种人渣，根本就不配当我爸！啊毁了我的前途，把要花在我身上进去。下地狱的人应该是你。啊！不要！不要！不要！不要！小心，我已经动手来了。如果你再动手的话，我就把他发给你走。好啊，我帮你。不是周青，我是林叔。林叔，林总，我知道错了，你放过我。我爸，我我爸再也不敢了，饶了你。那怎么对得起我姐姐这些年来受的苦？别太过分啊！
就算你是林总，你是老子的女儿。我你答对了，杨老送终，赶紧打一千万过来。就是，你可别忘了你爸的养育之恩。你还想养老送终？当初你是怎么对我和我姐姐？今天你又加倍梦幻，只盼你今后再也过不上什么安生日子。小美，给你脸，这真不老实说，中毒砸死你！住手！有我在，谁敢动我女儿？外婆。你是暖暖吗？你真乖，你跟青青小时候简直一模一样。林家，这么多年没见，你居然长这么漂亮了！哎呦，早知道要今天，当初你定是我关了。那，咱们接着去西门庄，我回去就和这个贱人离了啊！嘿嘿嘿，站住！谁信他叫林总子？你是个什么东西？敢拦我？你让开！谁啊？看到没有？我说什么来着？你们林家当初可求着我取代他，以后谁敢对我不敬，就用开除你们。喂，你竟然打我！我有什么不敢？我现在可是松林集团的创始人，你是个什么东西？你林家，你可别忘记了，当初可是你逼着我到处求。还能要你这个女人？谁年轻的时候还没爱上过几个人渣呀？现在的你都看你一眼都恶心。我说了你的嘴，住手！有我们在，谁敢动他？呀！老公，你们是什么人？居然敢打我老公！闭嘴！我在电视上面见过他们，上街跳舞，成天看他。吃不学什么，过几句先。不错嘛，还算你有点脑，没有想象中那么蠢。人家别太得意，不要以为你有什么办法勾搭他的这些精英。我就不怕，你就是个人情可夫的大富。给我闭嘴、啊！什么他勾搭我们？明明是我们追求他。没错。陆山，你也看到，他们这么优秀，你怎么跟他们比呀、啊？是你的无耻呢，还是你的不要脸呢？<笑>亲家，你再怎么疯狂，他妈说老子不要欺负我！你算什么东西？我就喜欢看你这样狂怒无能的样子。贱人，我怎么要打死你啊！啊啊！老公，老公。亲家，别以为你有了宋林集团，就了不起，老子不会放过你。就是，哪怕你是宋林集团的林总，也不能仗势欺人。我看这样。把你的女儿嫁给我儿子，咱们之间就一笔勾销。你儿子是个什么东西？你敢娶我女儿，跟我们家扫厕所都不配。人家，你别给脸不要脸，陆生叔，嫁给一个，那可是他的夫妻。我看你是不会好好说话，那我就来教教你。来人，张嘴！你看到我了？啊啊啊！看到我！哎呀，这是烦人的问题，你再打我，你要胡子待一下。你倒是提醒我呢，不然我都忘了。这里是两百万，够你们两个一定要给我往死里打！<笑>给我死里打！别，别别，别别！我求求你，我求求你，不，你不要让他们打我了。一日夫妻百日恩，不好歹，也是两个孩子的父亲呢。林总，我们错了，你就饶了我们吧，你放过我们吧，求求你了。放过你？证据我已经收集好了，起诉你们，虐待未成年，敲诈勒索，你们三个做犯罪，就在牢里等死吧。女儿，女儿，爸爸错了，快点帮爸爸求求情。爸爸知道对青青一直渴望父爱，我一会儿就和这个贱人离婚。我发誓，以后一定对你们好。以前我确实很缺少爱
，但是现在我就不需要。女儿，啊，女儿，放开我！你不要这样对我呀！你说你不能这样对他爸爸呀！青青，妈妈来晚了，对不起。在火里难过，妈妈会醒过来的。妈，派姐姐的奶已经得到了应有的惩罚，我相信姐姐很快就会醒过来的。妈，叔叔就在这里。妈妈乖，妈妈没事的。姐姐，不行了。妈，好久不见。姐，是派你女儿已经得到了义务的惩罚，我知道，心痛的。咱们呢，都别哭。我们未来的日子会越过越好的，青青，以后妈妈帮你找一个更好的。你要是不想嫁，没事，俺养你和暖暖一辈子，啊。啊，对了，明天呢是司家老爷子的寿宴，我们趁这个机会也把你跟司南辰的婚事公布一下，你好好准备一下啊。妈，我有喜欢的人了、啊，这是好事儿啊，你怎么不早说呢？我就不答应他们了吗？可是公司怎么办啊？傻孩子，钱没了，还能再赚。我现在打电话跟他们说取消婚事。哎，妈，我们明天还是自己去寿宴，跟孙南辰说。你好，以前亏欠你们太多，以后我们在一起永远不分开。张家那边没弄起来吧？四总，您放心，大林总已经去了，把他们打得可惨了。南青哥哥，你没事吧？南青哥哥，你没事吧？这是什么情况？要不要紧啊？你怎么来了？我听说你受伤了，所以来看看。啊，现在你也看不到，可以走了。不行。我看到你这个样子不放心，我又亲自留下来照顾你。宋大叔，哎，宋仁子，周小姐，请吧。南辰哥哥，我还会再来的他是谁？难道南城哥哥受伤是因为他？小野，总要找到你了，我们快回去吧。立刻给我去查刚才那个女人的全部资料。是。是谁把我受伤的消息透露给他了？不是我，不是我，周小姐和您青梅竹马，她暗恋您很长时间了，您的消息她向来都是第一时间知道的。你在里面吗？简南，你在里面吗？哎呀，嗯，你怎么住在这里啊？这是 VIP 病房，我记得住在这里的人都是非富即贵的。是他。呃，对。不装了，我摊牌了，我就是有钱人。<笑>啊，对了，你你你你你怎么上这儿来了？我来谢谢你。那你是想怎么谢我呀？等我明天在寿宴上和司南辰说清楚，再正式接受他。我亲手做了鸡汤。嗯、哎，趁热喝吧。我先走了。哎。哎，有鸡汤，我来看看。你送呀
谢谢，有钱人。哎嗯，来，这回都真不错。四总，我看这林小姐也是真喜欢你。明天啊，老爷子要在寿坛上给你们俩订婚，林小姐不知道您的真实身份，肯定不会拒绝。这样，你去准备一下订婚整场进行。只不过这一次我要亲自去接他，到时候我会和他坦白的。好，知道。怎么了？方明杰当场来消息，明天的订婚宴，林小姐准备到场。你们是谁？你们要干什么？干什么？要怪只怪你得罪了不该得罪的人。一个离婚带娃黄脸婆，你敢不用我们私造？你拉什么和我们周小姐比？周小姐，难道是四南城一个青梅竹马的周梦瑶？帅的周敏，可惜晚了，你还留在这儿，好好吃口喝几个吧。<笑>小姐，果然如您所料，周青也参加了这场宴会。我们安排的人手已经提前将他抓起来了。不自量力，风云集团的宁总跟我抢能成功的一次，他周青算什么？记得完事后多拍几张照片发到各大媒体。我就不信，他成了一个人尽可夫的丈夫，难成哥哥还会要他。放心吧，小姐，已经安排好了。我听说风云集团的林总似乎有意中人了，今晚不是来退婚的。那太好了，简直是天助我也。南城哥哥呢？他怎么还没来？诸位，今天呢、啊，不仅是个寿宴，我还要向大家宣布一个特大的好消息：我的孙子南城和风云集团的林总在家订婚。这个项链。是生命之星，这可是我们私家的传家宝啊！我今天呢，要亲手把它交给我的孙媳妇儿。等一下，我已经得到消息，风铃集团要退婚。风铃集团要退婚？真的假的？不知道，不过说来也奇怪，他们怎么还没有拿到红包？为何都想给说点账呢？不要瞎说，爷爷，我说的都是真的。你不信，你可以打电话确认一下。去打电话确认一下，老爷子，风云集团说他们的确要退婚。啊！岂有此理！竟然有人敢退我们私家的婚！风云集团还想不想在江城里面混了？爷爷，别生气，他不愿意嫁给南城哥哥，我嫁。我从小就喜欢南城哥哥，求求你，成全我吧。行。那你今天就跟南城结婚吧。等一下。等一下，周青，你怎么会？看到我没事，你很失望吧？走开，走开！你没事吧？你怎么？我听说你出事了，过来了，放心吧，不让人伤害你的
我要和秀月，既然你要对付梁秀，那你怎么能不吃？周梦瑶，你为了一己私欲不择手段，像你这种人，根本就不配当私家的女主人。周青。你算什么东西？也敢来指责本小姐？本小姐不配，你这种离过婚的女人就配了吗？也不撒泡尿照照镜子，还敢来勾引男人的？看来是周小姐搞错了。你口中的周青，她是我的双胞胎姐姐，而我是风林集团的林叔。你就是林叔，四爷爷，我今天。的确是来退婚的，但是谁成想一出门就被人给掳走了。多亏是沈南出手，我虽然当不成自家的孙媳妇，但是我也想提醒你，不要被某些人给蒙蔽。爷爷，他说谎，我没有。小姑娘，你说梦瑶害你，有证据吗？沈南可以为我作证，都是他救了我。爷爷，我看。他就是为了这个男人才和南城哥哥悔婚，如今又来你的收银上闹事儿，你可千万别被他骗了。小姑娘，你除了他以外，还有谁可以跟你证明吗？我能证明。南城哥哥，他不仅为了那个奸夫和你悔婚，还来污蔑我，一定为我做主。他就是司南辰。那你知道你嘴里说的奸夫就是我？你嘴里说的奸夫就是我？我宣布，他才是我真正想娶的。不，不是这样的，南城哥哥，我从小就喜欢你，你不能娶别的女人。周明瑶，你找人劫持你叔这件事情，我还没和你算账。来人，把他带走。不是这样的，南城哥哥，我真的。到底是怎么回事啊，爷爷？这件事你是半会儿也解释不清楚，等我回去慢慢和你解释。但是我可以非常的肯定，他是我要娶的人。你为什么要骗我？林叔，我知道你不喜欢家族利益，不喜欢被利益捆绑的婚姻，所以我才隐瞒身份，换个方式娶小林。欺骗你是我的不对，但是我发誓，我以后肯定不会再。别说了。那这么说，你是原谅我吗？林叔，你愿意嫁给我？저그대만날동안그대두눈에비춰서동거혼자떠나는내눈은오늘아침잠가에맺힌첫눈이